épp nincs a kezemben szemléltető példány a következő videó főszereplőjének, de az előző két-három kép alapján nagyon könnyen beazonosítható, hogyha valaki éppenséggel a vadonból szeretné begyűjteni és otthon kiszárítani, nem pedig már eleve szárított formációban beszerezni a biopatikából. Nagyon hosszan lehetne sorolni a gyógyhatásait és felhasználhatósági területeit. Tényleg órákig lehet kutakodni, elmélyülni a témában, de én most csak a legfontosabbakat említem. Ezen belül is főleg a hölgyek számára hasznosakat. Viszont aki allergiás a fékszkes virágzatúakra, például a parlakfűráz, ne is hallgassa tovább ezt a prezentációt, mert számukra nem ajánlatos semmilyen formában érintkezni ezzel a növényjel. Tujon tartalma miatt pedig terhesség és szoptatás ideje alatt akkor sem ajánlatos használni, ha nem vagy allergiás az említett növénycsoportra. Ez az a hatóanyag a tujon, ami a tuja fenyőben is megtalálható, az alkoholhoz hasonló hat a májra és az agyra, például lábadozó betegek felpörgetésére szokták használni gyógynövényként, de nagy mennyiségben akár rángásos tüneteket is okozhat. Szóval Baba Project alatt inkább ne. Tehát ez az a növény, a cickafark, latin nevén Ahilea millefolium, ami a mai videó főszereplője. Ugye, hogy a címből is láthatjuk virágja, Fehérből rózsaszínbe hajló is lehet, de csak a fehér virágúak rendelkeznek a kívánt gyógyhatásokkal. Gyógyászati célra felhasználható része a virágzó leveles hajtása, amit júniustól egészen szeptemberig érdemes begyűjteni és kiszárítani. Itt a kiszárítása kapcsolatban azért azt még érdemes megemlítenem, illetve nektek meghallgatni, ha már megemlítem hogy vannak bizonyos téves még azzal kapcsolatban, hogy ha kiszárítjuk a gyógynövét, akkor, akkor el fog veszíteni bizonyos hatóanyagokat, vagy hatóanyagainak egy bizonyos mennyiségét. Tehát vagy teljes hatóanyag készleteket, vagy pedig a hatóanyagok mennyisége jelentősen redukálódni fog. Hát ez fantazmagória, mert ha veszít is, tényleg csak egy nagyon keveset. A lényeg az, hogy mindenképpen kiszárított gyógynövényt érdemes használni, mert ha ki van szárítva, akkor például a tinktúrát készítünk, ugye alkohollal, ha teát forró vízzel, akkor ezek a folyadékok sokkal gyorsabban, könnyebben és hatékonyan fogják, hatékonyabban, hatékonyabban fogják átjárni a kiszárított növényt, átjárni, átmosni a kiszárított gyógynövényt, mint a vízzel teli friss növényt. Úgyhogy még ha valóban veszít is egy nagyon minimális mértékű hatóanyag mennyiséget, így is sokkal többet fogunk kinyerni belőle, mint a friss vízzel teli növényből. Na hát ezért kell kiszárítani gyógynövényt, azt mindig kiszárítva használjuk, ha csak nem ugye leves vagy főzeléket készítünk belőle, mint például a csalámból vagy a, a pitypangdolból, de az egy más téma. Na, akkor maradjunk a cickafarknál. Hát illata jellegzetesen gyógyszerszagú, teája pedig fanyar, inkább kesernyés ízre hajaz, amolyan tipikus gyógyital, tehát semmiképpen sem élvezeti cikk, hanem gyógytea. A hatóanyagai Azulen, ez egy illóolaj, aztán kén, vas, kálium, nátrium, klór, szalicilsav, flavonoidok, cseranyagok és magnézium. Főleg gyulladás csökkentő, vérzés csillapító, görcsoldó és szélhajtó hatásokkal rendelkezik. Elsősorban a hölgyek számára lehet hasznos a belső nemi szervek kedvező befolyásolása révén, fiatal lányoknak ugyanúgy, mint menopauza éveiben. Rendszertelenséggel járó menstruáció zavarok normalizálására, valamint petefészek gyulladás, mióma, hüvelygyulladás, amit rendszerint fehér folyás kísér, ezek ellen egyaránt alkalmazható, bár ez utóbbi a hüvelygyulladás elleni harcban mindenképpen ajánlatos az ülőfürdő, de főleg a teával történő irrigálás is. Ja, és az ülőfürdő aranyérbetegség esetén is kifejezetten ajánlott. Majdnem elfelejtettem. Emésztőrendszeri problémáknál is érvényesül a gyulladás csökkentő és görcsoldó hatása, főleg görcsös jellegű gyomor és epebántalmaknál nem hashajtó, de mégis segíti a normális széklet ürítést, szabályozza bélperisztartikát és javítja az étvágyat. Tehát jelentős mértékben javítja az anyagcsere folyamatoknak a a menetét nagy mértékben segíti az anyagcserét. Keringési zavarok ellen is használható vérnyomás csökkentő teák mellé kiegészítőként, de akár egybe is áztathatjuk. Tehát nem fontos, hogy most 
szétadagoljuk a teákat, összedobáljuk a többi gyógynövényel együtt, és kész. És mivel erősen görcsoldó hatású, a migrénes fejfájást okozó érgörcsök ellen, de akár angina pectoris ellen is kipróbálható. Ez utóbbi a az angina pectoris, ez a szorító melkasi fájdalom, ez ugye rendszerint inkább szív- és érrendszeri problémából adódó tünet, de lehet szimplán csak vegetatív idegrendszeri manifestáció is. Aztán a migrén ellen pedig főleg akkor, ha időjárási front okozza, hiszen az semmiképpen sem tekinthető amolyan idézőjelbe vett kezelhetetlen szervi elváltozásnak, mint inkább vegetatív idegrendszeri reakciónak. Tehát migrén ellen mindenképpen ajánlatos. Ha bár, hogyha jól belegondolunk az angina pectorisnál is, mindegy, hogy most vegetatív idegrendszeri reakcióról beszélünk ott is, vagy valóban egy szervi problémáról, ha már egyszer görcsoldó és érgörcsök ellen is hatékonyan bevethető, akkor azért mehet nyugodtan ott is. De azért mondtam az előbb, hogy érdemes kipróbálni, mert ott, á, ott állítólag nem azért nem kell százszázalékos garanciának tekinteni, hogy azt is ott is jelentős tünet ennyitést fog végezni, de kipróbálhatjuk. A lényeg az, hogy ártani nem fog az angina pectoris ellen sem, hogyha az ellen vetjük be, akkor sem maximum javít a helyzeten. A húgyutak gyulladásának csökkentésére például hólyakorút ellen is használható te a keverékekhez hozzáadva, de nagyobb csak a gyerekek ágyba vizelése ellen és idős emberek inkontinenciájának enyhítésére is használható hölgyek, urak esetében egyaránt. Viszont azért, ha a gyerekeknél szeretnénk alkalmazni, amit az előbb említettem például ágyba vizelés ellen, akkor ahhoz azért ne legyen elég ez a videó, hanem előtte mindenképpen végezzünk egy mélyebbre ható kutatást a témában. Én legalábbis biztos nem adnék semmit a gyerekemnek egy Youtube videóban hallottak alapján, tök mindegy, hogy ki beszélt abban a videóban, vagy mit beszélt. Úgyhogy akkor az, ha a gyerek esetében használhatok, azért mindenképpen kutakodjatok még. Jó, foginy és szájnyálkahártya gyulladást pedig öblögetéssel tudunk kezelni a teájával. Afta vagy bármilyen probléma van a szájunkban, foginy gyulladás az szépen le fogja húzni. A teát úgy készítsük a szárítmányból, mint bármelyik másik teát, amit aztán majd kúra jelleggel fogyasszunk, napi két csészével 6 héten keresztül. Ez egy kúra. Ülő fürdőhöz pedig a teához képes legalább tízszeres dózisban áztassunk ki szárítmányt. Tehát egy ilyen jó erős marékkal áztassunk a növényből két órán keresztül fél liter vízben, miután a vizet ugye felforraltuk és levettük a tűzhelyről majd, aztán a két órás áztatás után pedig adjuk hozzá az ülő vagy lábfürdőhöz, ha mondjuk éppen gyulladás ellen szeretnénk alkalmazni, mert arra is jó. Jó, hát szerintem ezzel el is mondtam mindent, ami fontos. Lehetne fél napig misézni erről a témáról is, de tök fölösleges. A legfontosabbakat úgy érzem, elmondtam. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!